Brian Schaefer 1979'da dünyaya geldi. 2006'ya kadar sıradan bir Amerikalıydı. Onu tüm Amerika'da popüler hale getiren 2006'daki esrarengiz yok oluşuydu. Brian içinde Ohio Eyalet Üniversitesi'nde bulunduğu Columbus'ta büyüdü. Rına ve Randy'nin iki oğlundan biriydi. 1997'de liseden mezun olduktan sonra Ohio Eyalet Üniversitesi Mikrobiyoloji bölümüne girdi. 6 yılın sonunda artık mezun olmuştu. 2004 yılında mezun olduğu üniversitede Ohio Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmaya başladı. Brian 2006 yılının Mart ayında annesini kaybetti. Dostları o günlerde gayet metanetli duruyordu. İdare ediyor gibiydi. Bizler onun çok güçlü olduğu izlenimine kapıldık. Bilmiyoruz. Belki de tam tersidir. Sadece bize yansıtmak istememiştir. Brian'ın hayatındaki önemli kadınlardan birisi de sevgilisi Alexis'ti. İkili son derece iyi anlaşıyordu. Onları tanıyanlar yıl sonunda evlilik hazırlığı yaptığını söylüyordu. Brian eğer kaybolmasaydı bir ay içinde Alexis'le nişanlanacaktı. Çift bal için Miami'yi düşünüyordu. Miami'nin tropik atmosferi Brian'ı etkilemişti. Rahat yaşam tarzını seviyordu. Dostlarına tıp kariyerine devam etme kararı aldığını ama asıl amacının Jimmy Buffett gibi çalan üyelerin olduğu bir müzik grubu yaratmak olduğunu söyledi. Mart ayının son günü Brian Ohio Üniversitesi'ndeki mesaisini bitirmişti. Artık bahar gelmişti. Brian da izne çıkmak için hazır durumdaydı. Pazartesi sabahı sevgilisi Alexis ile Miami'ye gidecekleri için uçak biletlerini bir gün önceden almıştı. Bu akşam yani her şeyin başladığı cuma akşamı babasıyla buluştu. Bu yemek aynı zamanda ufak bir kutlama anlamı da taşıyordu. Yakın bir zaman önce büyük bir kayıp yaşayan aile o günlerde moral depolamak istiyordu. O gün baba Randy Brian'ı gördüğünde çok bitkin ve mutsuz olduğunu fark etti. Randy oğlunun yaklaşan sınavları, tıp fakültesindeki yorucu işi ve günler önce kaybettiği annesi nedeniyle bunu olağan karşıladı. Oğlu Brian'a bu konu hakkında hiçbir şey söylemedi. Randy yemeğin ortasında Brian'a dostlarından William'la birlikte bir yere gidip kafa dağıtmasını söyledi. Babasının yanından ayrıldıktan sonra William'la buluşmak için güney taraflarındaki bir bara gitti. Saat akşam 9'da barın önüne ulaştı. İçeriye girerken güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Bir saat sonra sevgilisi Alexis'i aradı. Alexis, Brian'la tatile gitmeden önce ailesini görmek istediğini, o yüzden Toledo'ya gideceğini söyledi. Aynı dakikalarda Brian ve William başka bir bara doğru yola çıktılar. İkili yolda birden fazla mekana uğradı ve yol boyunca sürekli içti. Gece yarısından sonra ikili William'ın arkadaşı Meredith'da buluştu. Üçü hep beraber William ve Brian'ın saatler önce gittikleri bara gitmeye karar verdi ve hemen yola çıktı. Mekana girdiklerinde Brian yanlarından ayrıldı. Saniyeler içinde gözden kayboldu. William ve Meredith dakikalarca onu aradı ama bulamadı. Brian gözden kaybolmuştu. Mekanın kapanmasına da artık dakikalar kalmıştı. William, Brian'ın haber vermeden eve gittiğini düşündü ve mekan kapanınca oradan ayrıldı. Hem William hem de Meredith o hafta sonu Brian'ı defalarca kez aradı ama cevap veren kimse olmadı. Pazartesi günü olduğunda Brian hala ortalıklarda yoktu. Erken saatlerdeki Miami uçuşunu kaçırmış, cuma gecesinden sonra hiç kimse onu görmemişti. Bir yerlerden çıkar umuduyla da polislere haber verilmemişti. Pazartesi günü de ortaya çıkmayınca Durum polislere bildirildi. Polis ekipleri önce Brian'ın son kez görüldüğü mekana gitti. Burası yüksek suç oranıyla bilinen bir mekandı. Saat gece 1.15'te Brian ve arkadaşlarının mekanın ana girişinden giriş yaptığı tespit edildi. Ardından üçü de merdivenlerden yukarı çıktı ve ikinci katta bir süre takıldı. Brian saat 1.55'te bir kez daha kamera açısına girdi. İki genç kadınla çok kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Kameralarda onlara elveda dediği anlaşılıyordu. Brian elveda dedikten sonra yeniden mekana girdi. Bu Brian'ın son görüntüleriydi. Ardından mekan kapandı ve Brian dışarıya çıkmadı. İçeride bilinmeyen bir şey olmuştu ve Brian dışarıya çıkamamıştı. 
Ama ne içeride ne de dışarıda bulunamadı. İçeriye girdikten sonra sanki buhar olup uçmuştu. Soruşturma yürüten ekip, Brian'ın kılık değiştirip mekanı farklı bir kılıkta terk etmiş olabileceğini düşünüyordu. Ama bunu yapması için hiçbir sebep yoktu. Mekanın diğer kapısından çıkmış da olabilirdi. Ya da bilinmeyen bir el onu fark ettirmeden çıkartmıştı. Mekanın bir kapısı şantiyeye doğru açılıyordu. Brian eğer bu kapıya ulaştıysa, sarhoş bir halde yürümekte bile zorlanıyorken şantiyede bir kaza geçirmiş olabilirdi. Şantiye alanı haftalarca arandı. Ama şantiyede de bulunamadı. Ekipler Brian'ın o gece gittiği diğer mekanları da inceledi. Kamera kayıtlarına baktılar. Ama William ve Melodas'ın anlattıkları dışında farklı bir şey bulamadılar. Çevredeki çöp tenekeleri, çöp konteynerleri teker teker incelendi. Yakınlarda yaşayan halk ve esnafla irtibat kuruldu ve Brian'ı görüp görmedikleri soruldu. Brian'ı gören hiç kimse yoktu. İnsanlar Brian'ın kanalizasyona düşmüş olabileceğini söyleyip yer altında bir arama çalışması yapmalar için polisi ikna ettiler. Buna benzer durumlar daha önce yaşanmıştı ama Brian yine bulunamadı. Brian'ın aracı 6 blok uzaktaki evin önünde park halindeydi. Ekipler bardan kilometrelerce uzağa kadar arama çalışması yürüttüler. Bir diğer ihtimal Brian'ın kendi isteğiyle insanlardan uzaklaşmış olma ihtimaliydi. Yakın dönemde yaşadığı acı onu yalnızlığa itmiş olabilirdi. Fakat yakınları böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söylüyordu. Polisler kaybolduğu gün Brian'ı gören herkesi yalan testine sokmak istediler. William hariç herkes bu isteğe olumlu yanıt verdi. William ise ısrarla reddetti. İnsanlar Brian'ın nerede olduğunu bildiğini düşünüyorlardı. Brian'ın o gece konuştuğu iki kadında bulundu. Ama elle tutulur bir bilgi anlamadı. Brian evinde olayı aydınlatabilecek hiçbir şey bulunamadı. Brian o günden sonra kredi kartını hiç kullanmadı. Hiç uçağa binmedi. Takibe takılabilecek hiçbir resmi işlem yapmadı. Sevgilisi Alexis o günden sonra her gün Brian'ı aradı. Eylül ayında çok garip bir gelişme oldu. Ulaşılamayan ve sürekli telesekretere bağlanan Brian'ın telefonu tam 3 kez çaldı. Ama cevap veren kimse olmadı. Bir ay içinde iki büyük acı yaşayan baba Randy evladını aramaktan hiç vazgeçmedi. Elindeki birikimin neredeyse hepsini Brian'ı bulmak için harcadı. Danıştığı bir para psikolog Brian'ın bir köprü altında olduğunu söylemişti. Randy araziyi satın aldı ve vatandaşların yardımıyla Brian'ı aradı. Arazide Brian'a ait hiçbir şey yoktu. Randy iki yıl sonra fırtına yüzünden savrulan bir dalın yüzüne çarpma sonucunda hayatını kaybetti. Gelen taziye mesajlarından birisinde çok ilginç bir detay vardı. Mesajda babamı seviyorum Brian yazıyordu. Virginia adalarından gelen bu mesaj sonrasında Brian'ın kardeşi onun yaşadığına neredeyse emindi. Ama bu kötü bir şaka da olabilirdi. Mesaj incelendiğinde halka açık bir bilgisayardan gönderildiği anlaşıldı. Ekipler bu mesajın bir aldatmaca kötü bir şaka olduğunu düşündüler. Polisler dönem dönem William'ın üzerine gittiler ve itirafa zorladılar. William ise bildiği her şeyi anlattığını, sakladığı hiçbir şey olmadığını söyledi. Kimilerine göre Brian o bardan hiç çıkmadı. Öldürüldükten sonra derinlere bir yere gömüldü. Kimilerine göre de Brian o bardan çıkmıştı. Ama çıkarken tek parça bir halde değildi. 2006 yılına bomba gibi düşen bu olay dönem dönem hala gündeme geliyor. Ama değişen hiçbir şey olmuyor. Brian olayı hala çözüleceği günü bekliyor.